ওয়েলকাম এভরিওয়ান আজকে আমার ভিডিওর টপিক হচ্ছে স্পিড ডিস্টেন্স অ্যান্ড টাইম সো প্রথমে আমরা দেখে নিই যে স্পিড ডিস্টেন্স এবং টাইমের মধ্যে রিলেশনশিপটা কীরকম সো এদের মধ্যে যে রিলেশনশিপটা সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স হবে স্পিড এবং টাইমের গুণ ফল দ্যাট মিনস দ্য ডিস্টেন্স উইল বি স্পিড মাল্টিপ্লাইড বাই টাইম আমরা ফিজিক্সে কিংবা ম্যাথে অনেকবার এই ফর্মুলাটা ইউজ করে এসেছি যে এস ইকোয়াল টু ভিটি বা ডি ইকোয়াল টু ভিটি যেখানে ডি বা এস দ্বারা বোঝানো হতে হচ্ছে ডিস্টেন্সকে ভি দ্বারা বোঝানো হতে হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটিকে এবং টি হচ্ছে টাইম এই ম্যাথগুলোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্পিড ডিস্টেন্স টাইম রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট এই একটা ফর্মুলা ইউজ করব ডিস্টেন্স ইজ ইকোয়াল টু স্পিড ইন্টু টাইম সো এই ফর্মুলাটা যখন আমরা ইউজ করব তখন একটা জিনিস আমাদের বারবার লাগবে সেটা হচ্ছে স্পিড বা রেট এই রেট জিনিসটা আসলে বোঝার জন্য একটা এক্সাম্পল নেই যে এ রেট অফ টোয়েন্টি ফাইভ মাইলস পার আওয়ার তার মানে যদি কখন স্পিড বা রেট বলে দেওয়া থাকে যে টোয়েন্টি ফাইভ মাইলস পার আওয়ার এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে ইট ইজ দ্য রেশিও বিটুইন অ্যান্ড আউটপুট অফ টোয়েন্টি ফাইভ মাইলস অ্যান্ড দ্য ইনপুট অফ ওয়ান আওয়ার তার মানে যদি কখনো পাই আমরা টোয়েন্টি ফাইভ মাইলস পার আওয়ার সেক্ষেত্রে আমাদের ডিস্টেন্স হবে অবশ্যই টোয়েন্টি ফাইভ মাইলস এবং টাইম হবে ওয়ান আওয়ার এখন কখনো যদি এরকম থাকে যে ওয়ান আওয়ার দেওয়া নাই অন্য কোনো আওয়ার দেওয়া আছে তাহলে আমরা রেট কী করে পাবো আমরা যদি এই ফর্মুলাটার দিকে একটু তাকাই তাহলে কিন্তু আমার এখানে স্পিড বের করার ফর্মুলা আছে অর্থাৎ স্পিড ইকোয়াল টু ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম সো যখনই আমাদের স্পিড লাগবে তখন আমাদেরকে ডিস্টেন্সকে টাইম দ্বারা ভাগ করতে হবে সো আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে টোয়েন্টি ফাইভ মাইলস পার আওয়ার এই পার দ্বারা বোঝাচ্ছে হচ্ছে ওয়ান আওয়ার অর্থাৎ একটা ইউনিট আওয়ারের জন্য আমার ডিস্টেন্সটা কতটুকু অর্থাৎ যদি কোনো একটা কারের স্পিড টোয়েন্টি ফাইভ মাইলস পার আওয়ার বলে দেওয়া থাকে তার মানে ওই কারটা প্রতি ঘন্টাতে প্রতি এক ঘন্টাতে টোয়েন্টি ফাইভ মাইলস ডিস্টেন্স অতিক্রম করে সো এই জিনিসটাকে আমরা যদি একটু ভিজুয়ালাইজ করি যে স্পিডের ফর্মুলাটা হবে স্পিড ইজ ইকোয়াল টু ডিস্টেন্স বাই টাইম এক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড বাই ওয়ান এই জন্য আসছে কিন্তু আমাদের মাইলস পার আওয়ার এখন যদি কোথাও ডিস্টেন্স থাকতো টোয়েন্টি ফাইভ এবং টাইম থাকতো ফাইভ আওয়ার্স তাহলে কিন্তু আমার স্পিডটা টোয়েন্টি ফাইভ থাকতো না হয়ে যেত ফাইভ মাইলস পার আওয়ার কারণ টোয়েন্টি ফাইভকে ফাইভ দ্বারা কাটাকাটি করলে বা ভাগ দিলে অ্যান্সার আসে কিন্তু ফাইভ সো আমাদের ডিস্টেন্স বা টাইম যদি দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমরা স্পিড বের করে নিতে পারবো এবং স্পিডটা কিন্তু হবে একটা ইউনিট এককে পার আওয়ার বা পার মিনিট বা পার সেকেন্ড এই হিসাবে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি পিটার ক্যান ওয়াক আ মাইল ইন টেন মিনিটস হি ক্যান ট্রাভেল আ মাইল অন হিজ বাইসাইকেল ইন টু মিনিটস হাউ ফার অ্যাওয়ে ইজ হিজ আঙ্কেলস হাউস ইফ পিটার ক্যান ওয়াক দেয়ার অ্যান্ড বাইসাইকেল ব্যাক ইন ওয়ান আওয়ার এক্স্যাক্টলি এখানে যে কোয়েশ্চেনটাতে বলছে যে পিটার পিটার নামের এই ব্যক্তি হাঁটার স্পিড হচ্ছে আমার এ মাইল ইন টেন মিনিটস অর্থাৎ সে দশ মিনিটে এক মাইল হাঁটতে পারে এবং সে ট্রাভেল করতে পারে বাইসাইকেলে দুই মিনিটে এক মাইল এখন সে তার আঙ্কেলের বাসায় যাবে যখন সে যাওয়ার সময় যাবে হচ্ছে হেঁটে হেঁটে এবং আসবে হচ্ছে বাইসাইকেলে এবং তার টোটাল টাইম লাগছে কিন্তু ওয়ান আওয়ার অর্থাৎ এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে যদি পিটার থাকে পিটার এখান থেকে শুরু করে তার আঙ্কেলের হাউসে যখন যাবে তখন সে যাবে হচ্ছে হেঁটে হেঁটে এবং যখন সে ব্যাক করে আসবে তখন সে কিন্তু আসবে বাইসাইকেলে এই যে এবং যাওয়া এবং আসা এটাতে তার টোটাল টাইম লেগেছে কিন্তু এক ঘন্টা তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে যে আসলে তার আঙ্কেলের হাউস কত দূরে ছিল আমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে তার সময় লাগে কিন্তু দশ মিনিট তার সময় লাগে দশ মিনিট এক মাইল পার করতে এই যে আমরা প্রথমে দেখলাম সে যখন হেঁটে হেঁটে যায় তখন সে দশ মিনিটে এক মাইল যায় আমরা জানি কি স্পিডের ফর্মুলা হচ্ছে মাইল বা ডিস্টেন্স ডিভাইড বাই টাইম সো এখানে মাইল হচ্ছে ওয়ান এবং টাইম হচ্ছে টেন মিনিট সো ওয়ান ডিভাইড বাই টেন ইজ ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইল পার মিনিট সেমভাবে সে যখন বাইসাইকেলে যায় তার সময় লাগে কিন্তু দুই মিনিট এবং সে ডিস্টেন্স কিন্তু সেই এক মাইলই এই যে আমরা দেখেছিলাম যে দুই মিনিটে সে এক মাইল ডিস্টেন্স অতিক্রম করে তাহলে তার স্পিড কী হবে ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম ওয়ান ডিভাইড বাই টু ইজ ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা দুইটা জিনিস জানতে পারলাম যে তার যখন ওয়াকিং ছিল অর্থাৎ ফার্স্ট কেসে যখন গেল তখন তার স্পিড ছিল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এবং এবং যখন সে বাইসাইকেলে করে ব্যাক করলো তখন তার এস টু ওই স্পিড কিন্তু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই দুইটা জিনিসে আমাদের লাগবে আমাদেরকে কিন্তু আরেকটা জিনিস বলে দিয়েছিলো সে যখন হেঁটে হেঁটে গেছে এবং বাইসাইকেলে করে ব্যাক করেছে তার সময় লেগেছিলো কিন্তু এক ঘন্টা সো আমরা বলতে পারি যাওয়ার টাইমটা যদি টি ওয়ান হয় এবং
পিটার তখন যে পরিমাণ ডিস্টেন্স গিয়ে আমার আঙ্কেলের হাউসে গেছিল সেই একই পরিমাণ ডিস্টেন্স থেকেই কিন্তু ব্যাক করো অর্থাৎ তার যাওয়ার এবং আসার যে ডিস্টেন্সটা সেটা সেম সো আমরা ডিস্টেন্সটা ডি রাখছি আমাদের স্পিডটা হচ্ছে এস টু যেটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো এবং যে টাইম লেগেছে সেটা হচ্ছে টি টু সো ডিস্টেন্স হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট টি টু জাস্ট এদের গুণ ফল এখন আমরা যেহেতু জানি যে প্রথম কেস এবং দ্বিতীয় কেস এই দুইটা কেসেই আমার ডি এর ভ্যালুটা সেম তাহলে আমরা বলতে পারি যে রাইট সাইডে যেটা আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ানটি এবং জিরো পয়েন্ট ফাইভটি এই দুটোর ভ্যালুও সেম সো ইন দ্যাট কেস জিরো পয়েন্ট ওয়ানটি ইজ ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভটি এখন আমরা কিন্তু দুইটা ইকুয়েশন পেয়ে গেছি একটা হচ্ছে আমাদের টি ওয়ান প্লাস টি টু ইজ ইকাল টু সিক্সটি এটা আমাদের নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশন এবং আরেকটা ইকুয়েশন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ানটি ইজ ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ টি টু আমরা যদি এখন এই দুটো ইকুয়েশন সলভ করি যে কোনো একটা পদ্ধতিতে আমরা পেয়ে যাব টি ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে ফিফটি এবং টি টুয়ের ভ্যালু হচ্ছে টেন অর্থাৎ সে যখন প্রথম কেসে হেঁটে হেঁটে গেছিল তার সময় লেগেছিল পঞ্চাশ মিনিট এবং সে যখন বাইসাইকেলে করে ব্যাক করেছে তখন কিন্তু তার টাইম লেগেছিল দশ মিনিট এখন আমরা যদি টি ওয়ান কিংবা টি টুকে এই ফার্স্ট কেস কিংবা সেকেন্ড কেসের যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের ডি এর ভ্যালুটা আমরা ফাইভ মাইলস পেয়ে যাব কারণ ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট কেসে আমাদের এস ওয়ানের ভ্যালু কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ান এবং টাইম কিন্তু ফিফটি সো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ফিফটি ইজ ইকাল টু ফাইভ মাইলস আবার পরের ক্ষেত্রে এস টু এর ভ্যালু কিন্তু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এবং টি টু এর ভ্যালু কিন্তু টেন অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ বা হাফ টাইমস টেন ইজ ইকাল টু ফাইভ অর্থাৎ আমরা যেটাতেই বসাই না কেন আমাদের অ্যান্সার কিন্তু চলে আসবে ডিসটেন্সার হচ্ছে ফাইভ মাইলস এই অঙ্কটা আমরা কিন্তু অনেক শর্টকাটে করতে পারি ফর এক্সাম্পল এই সেম অঙ্কটাকে আমি যদি অল্প টাইমের মধ্যে করতে চাই তাহলে আমরা যে যে ইকুয়েশনগুলো পেয়েছিলাম বা যে যে ইনফোগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো হচ্ছে আমার এস ওয়ান বা স্পিড ওয়ান ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান এবং স্পিড টু ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ এবং আরেকটা কন্ডিশন বলে দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে টি ওয়ান প্লাস টি টু ইজ ইকাল টু সিক্সটি প্রথম কেস থেকে আমরা পেয়েছিলাম ডি ইজ ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ানটি বা ডি ইজ ইকাল টু এস ওয়ান ইন্টু টি ওয়ান সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে টি ওয়ানের ভ্যালুটা হবে ডি ডিভাইড বাই এস ওয়ান কারণ এই এস ওয়ানটা জাস্ট ডি এর নিচে ভাগ হয়ে গেছে এবং সেমভাবে সেকেন্ড কেসের ক্ষেত্রে আমরা বলে দিতে পারি যে টি টু এর ভ্যালুটা হচ্ছে ডি বাই এস টু এই যে আমরা দুইটা ইকুয়েশন পেলাম টি ওয়ান এবং টি টুর জন্য এই দুটো ইকুয়েশনকে আমরা এই ইকুয়েশনে প্লট করে দিতে পারি কারণ এই টি ওয়ানটা এবং এই টি ওয়ানটা কিন্তু সেম আবার এই টি টুটা এবং এই টি টুটা হচ্ছে সেম সো যেহেতু আমরা জানি টি ওয়ান প্লাস টি এবং এখানে আমরা জানি এস ওয়ান এবং এস টু এর ভ্যালু দেওয়া আছে সো এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলে আমাদের শুধু যে আনাউনটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডি এবং ক্যালকুলেট করলে আমরা যে ডি এর ভ্যালুটা পাবো সেটা কিন্তু আগের ম্যাথের মতোই অ্যান্সার ফাইভ সো আমরা কিন্তু একটা স্টেপেই দুইটা ইকুয়েশন সলভ না করে জাস্ট নর্মালি একটা ইকুয়েশন দিয়েই আমরা ম্যাথটা শেষ করে দিতে পারি আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখব এবং অঙ্কটা সম্পর্কে ক্লিয়ার হব এই ম্যাথে বলা হচ্ছে ইন স্পোর্টস কার রেস ডেনিকা গিভস পাবলো এ হেড স্টার্ট অফ টেন মাইলস ডেনিকাস কার গোজ এইটি মাইলস পার আওয়ার অ্যান্ড পাবলোস কার গোজ সিক্সটি মাইলস পার আওয়ার হাউ লং শুড ইট টেক ডেনিকা টু ক্যাচ আপ টু পাবলো ইফ দে বোথ লিভ দিয়ার স্টার্টিং মার্কস অ্যাট দ্য সেম টাইম অর্থাৎ এখানে কী 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 পয়েন্ট আছে আমরা একটু মার্ক করি বলছে যে ডেনিকা পাবলোর থেকে হেড স্টার্ট দেয় দশ মাইলস অর্থাৎ পাবলো এবং ডেনিকা কিন্তু সেম জায়গা থেকে রেস শুরু করছে না আমরা আগের ম্যাচটাতে দেখলাম যে স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ডিং পয়েন্টে যাইতে এবং ব্যাক করে আসতে কিন্তু একই ডিস্টেন্স অর্থাৎ ডি ধরেছিলাম আমরা এখানে কিন্তু সেই ডিস্টেন্সটা সেম হবে না যেহেতু হেড স্টার্ট দেওয়া হয়েছে টেন মাইলসের তাহলে একজন যদি এক্স পরিমাণ যায় আর একজন যাবে এক্স প্লাস টেন তারপরে কী কী ইনফো আছে ড্যানিগার কারের যে স্পিড সেটা হচ্ছে এইটটি মাইলস পার আওয়ার এবং পাবলোর কারের স্পিড হচ্ছে সিক্সটি মাইলস পার আওয়ার এরা যখন রেসটা শুরু করবে কতক্ষণ পরে ড্যানিকা পাবলোকে ক্যাচ করতে পারবে অর্থাৎ জিনিসটা আমরা যদি ভিজুয়ালাইজ করি এইটা আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমাদের পাবলো দশ মাইল হেড স্টার্ট দেয় অর্থাৎ এখান থেকে যে ডিস্টেন্স হয় সেটা ছিল দশ এবং পাবলো এখান থেকে হেড স্টার্ট দিচ্ছে এবং আমাদের ড্যানিকা যে ছিল সে কিন্তু আমাদের এই পয়েন্টটাতেই আছে অর্থাৎ ড্যানিকা এখান থেকে শুরু করছে এবং পাবলো এখান থেকে রেসটা শুরু করছে এবং কিছু সময় পর আমরা ধরে নিচ্ছি যে এক্স আওয়ার পরে যে পাবলো এই পয়েন্টটাতে আসছে এবং ড্যানিকাও কিন্তু এই পয়েন্টটাতে আসছে এবং এই পয়েন্টটাতে যখন সে অতিক্রম করবে সে কিন্তু পাবলোকে ক্যাচ কর
এই ক্ষেত্রে ট্রেনিকের স্পিড ছিল হচ্ছে এইটটি মাইলস পার আওয়ার এবং পাবলোর স্পিড ছিল হচ্ছে সিক্সটি মাইলস পার আওয়ার এখন ড্যানিকা যদি এক ঘন্টাতে আশি মাইল যায় তাহলে অবশ্যই এক্স ঘন্টাতে এইটটি এক্স মাইল যাবে সেমভাবে পাবলো যদি এক ঘন্টাতে ষাট মাইল যায় এক্স ঘন্টাতে অবশ্যই সিক্সটি এক্স মাইলস যাবে এবং আমরা জানি কি আমরা জানি যে ড্যানিকা পাবলোর থেকে দশ মাইল বেশি ডিস্টেন্স অতিক্রম করবে তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন সিক্সটি এক্স প্লাস টেন ইজ ইকুয়াল টু এইটটি এক্স কারণ আমরা কি জানি আমরা জানি যে ড্যানিকাকে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় এবং পাবলোকে কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় পাবলো যদি সিক্সটি এক্স যায় তাহলে এই সিক্সটি এক্স আর যে ডিস্টেন্স ছিল দশ মাইল সেটা অবশ্যই ড্যানিকার এইটটি এক্সের সমান হবে তাহলে এখান থেকে আমরা যদি ইকুয়েশন সলভ করি তাহলে আমরা জানি যে এইটটি এক্স মাইনাস সিক্সটি এক্স ইজ ইকাল টু টেন এখান থেকে আমরা এক্সের ভ্যালু পেয়ে যাব জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে তাদের যে সময় লেগেছিল সেটা ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার বা থার্টি মিনিটস সো এই ম্যাটটাকে আমি যদি আরেকবার একটু শর্টে সাম আপ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এটা আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট ছিল এবং পাবলো কিন্তু টেন মাইলস হেড স্টার্ট দিয়েছিল অর্থাৎ তার যে ডিস্টেন্সটা দশ মাইল ছিল সেটা কিন্তু ড্যানিকার থেকে কম অর্থাৎ পাবলো কিন্তু এই এক্স আওয়ার্সের জন্য এক্স আওয়ার টাইমে সিক্সটি এক্স দূরত্ব অতিক্রম করে এবং ড্যানিকা এই এক্স আওয়ার্সের ক্ষেত্রে এইটটি এক্স মাইল অতিক্রম করে সো ড্যানিকার ক্ষেত্রে যে ডিস্টেন্সটা সেটা কিন্তু এই এইটটি এক্সই কিন্তু পাবলোর ক্ষেত্রে ডিস্টেন্সটা এই এক্সের জন্য সিক্সটি এক্স এবং যে দশ মাইল হেড স্টার দিয়েছিল সেই জন্য প্লাস টেন এবং ফাইনালি যে রেজাল্টটা আসবে সেটা কিন্তু এক্স ইকোয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার সো আমরা কিন্তু এই ফর্মুলা দিয়েই খুব শর্ট এই ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে ম্যাথগুলো সলভ করতে পারি দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ গ্যাস থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও